హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఏపీ హైకోర్టు కు సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ పేపర్ అనేది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తామండి సో ఇది మనకు అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్ కి సంబంధించిన పేపర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ అండి సో ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే జీకే జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది కదండి సో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయనేది మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకే అండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి అండ్ లక్మార్ హోలీ అనేది ఎక్కడ మనకు అంటే ఫేమస్ అనేది మీకు తెలియాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటిదంటే జీకే అని అడుగుతున్నారంటే ఏం చదవాలండి జీకే అంటేనే మనకు స్టాటిక్ జీకే అనేది మనం చదువుకోవాలి అంటే మీరు ఇక్కడ ఆ ఇండియన్ ఆర్ట్స్ కల్చర్ అని అంటున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ ఆర్ట్స్ మీకు కల్చర్ ఇండియన్ ఆర్ట్స్ కల్చర్ అని చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి మీరేమనుకుంటారంటే ఇండియన్ హిస్టరీ చదివితే సరిపోతుంది కదా అందులోనే మనకు క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయి కదా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ కానే కాదండి సో ఇందుకు సంబంధించింది మీరు స్టాటిక్ జీకే అనేది చదవాలి అప్పుడే మనం ఆన్సర్ అనేది పెట్టగలం అనమాట ఓకేనా అంటే ఇక్కడ కళలు నృత్యాలు కానివ్వండి భరతనాట్యాలు కానివ్వండి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ అనేది పెట్టాలి కదండి మనకు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట ఏంటంటే చోటా నాగపూర్ ఓకే అండి చోటా నాగపూర్ అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ కాకుండా ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకుందాం చోటా నాగపూర్ పెట్టుబొమ్మి ఏ జానపద నృత్యానికి సంబంధించింది అంటే ముండారి అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏపీ హైకోర్టు గురించి కదా మనకు అడిగేది అంటే ఏపీ గురించి మాత్రమే అడుగుతారేమో అనేసి అనుకుంటారు కదండి కానీ కానే కాదండి ఇండియన్ కల్చర్ ఆర్ట్స్ అంటున్నారు అంటే మనకు మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఫేమస్ ఆర్ట్స్ కానివ్వండి నృత్యాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనము ఏంటి చదువుకోవాలి అప్పుడే మనం ఆన్సర్ అనేది పెట్టగలం అనమాట ఓకే అండి సో ఇలా ప్రతిది ప్రతిది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంకొన్నిసార్లు అడగచ్చు బిద్రి కళ దే అంటే బిద్రి కళ దేనికి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి కేంద్రాలుగా అడుగుతారు అడిగినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏమని వస్తుంది బిద్రి అంటానే బీదర్ అనమాట ఈ పేరులోనే వస్తుంది అనమాట బిద్రి బీదర్ మీకు ఏంటిదంటే అండి వీటికి సంబంధించి గుర్తు పెట్టేసుకోలేదు స్ట్రాటజీకి గుర్తు పెట్టేసుకోలేరు కదా చాలా మంది అందుకే మీకు విత్ కోడింగ్ తో అయితే నేర్పించడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట కోడింగ్ నేర్పిస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రతిది కూడా మీరు తప్పు చేయకుండా ఆన్సర్ అనేది పెట్టగలరు అనమాట లేదంటే ఏమవుతుందండి ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా మనము తప్పే పెట్టేసి వస్తాం కాబట్టి అలా తప్పు పెట్టకుండా ఉండాలంటే కోడింగ్ తో మీకు అనేది నేర్పించే బాధ్యత మాది అనమాట ఓకే అండి సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు యాప్ లో అందుబాటులో అయితే ఉంటాయండి ప్రతి ఒక్క అంటే ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ కు సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ కూడా యాప్ లో అయితే ఉంటాయి ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒకసారి మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది జస్ట్ అబ్జర్వ్ అయితే చేసేస్తాము చూసేసేయండి ఇక్కడ చూసేస్తే ఇక్కడ అంటే బిచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ స్టేట్స్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ పట్ట చిత్ర ఆర్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పట్ట చిత్ర ఆర్ట్ అనేది ఏంటిదంటే ఒక క్లాత్ పైన కలర్స్ పెయింటింగ్ అనేది వేస్తారనమాట సో అదే మరి ఎక్కడ ఫేమస్ అంటే ఒడిస్సా ఓకే అండి ఒడిస్సాలో ఫేమస్ అనేది గుర్తు పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టేసుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఉందండి సో ఇక్కడ డాన్సర్స్ కూడా మీరు గుర్తు పెట్టేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డాన్సర్స్ ఇస్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ ద కథక్ ఫ్రమ్ కథక్ ఫామ్ అండి లీడింగ్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ద కల్కా బిందాదిన్ గరానా చూడండి బీర్జు మహారాజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పంజాబ్ కేసరి అస్సాం కేసరి ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీకు ఇక్కడ ఇది ఒకటి వచ్చిందంటే మిగతా కూడా నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను మరి పంజాబ్ కేసరి ఎవరంటే లాలా లజపతి రాయ్ ఓకే అండి అస్సాం కేసరి నెక్స్ట్ ఆంధ్ర కేసరి ఎవరు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అన్ని ఉంటాయండి మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఏ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ ఏ నాట్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అంటున్నారు నీలం సంజీవ రెడ్డి అన్సారి నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే జేవి కృపలాని బాలగంగాధర్ తిలక్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ ఇండియా అస్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ ఢాకా ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ సైక్లోన్ గులా ఫస్ట్ అఫెక్టెడ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పోస్టల్ పార్ట్స్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ఇక్కడ మీకు సెప్టెంబర్ లో అడిగినారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉండేది చదువుకోవాలండి ఓకేనా అదే అంటే సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ లో సంబంధించిన అప్పుడు ఎగ్జామ్ అప్పుడే కదా మనకు జరిగింది సో ఇక్కడ చూసేస్తే క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసేస్తామండి అంటే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతున్నారు మనకు ఈ క్వశ్చన్స్ ఆ
ఇక్కడ అంటే ట్వంటీ వన్ లో మనం ఏం చదువుకోవాలి ఇది చూడండి ద ప్లాక్ వర్డ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇస్ డివైడ్ ఇంటో ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు అంటే మనకు త్రీ పార్ట్స్ అనమాట ఓకే అండి అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం మనకు త్రీ పార్ట్స్ గా అంటే ఫస్ట్ మనకు ఫ్లాగ్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది అనమాట అంటే మనకు డిఫరెంట్ కలర్స్ అంటే నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ నుంచి మనకు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా చేంజ్ చేంజ్ అవుతూ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కి ఒక రూపాంతరం అనేది చెందింది అనమాట నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో మనకు పింగళ వెంకయ్య నాయన ఆ జాతీయ జెండాకు రూపకర్త అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి అది కూడా ప్రతి ఒక్క విషయం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ దీన్ని డివైడ్ చేస్తారు అంటే ఈ రెండు వేల రెండులో మనకు ఈ ఫ్లాక్ కోడ్ అనేది త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తారనమాట మరి ఒక ఒక్కొక్క కోడ్ లో మనకు ఒకటి ఉంటుంది అనమాట కలర్స్ కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఇది అంటే అది ఎక్కడ మనం ఎగరాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన యొక్క స్టోరీ అనేది ఉంటుంది అనమాట త్రీ పార్ట్స్ కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ది కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి అది నేను చదవడం లేదండి నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే మనకు వాట్ డస్ ద ప్రెజర్ కుక్కర్ డూ ఇంక్రీస్ ద బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇది సైన్స్ కు సంబంధించింది మనకు ఓకేనా నెక్స్ట్ అంటే సైన్స్ కు సంబంధించిన పెద్దగా కష్టమైన క్వశ్చన్ అయితే కాదనే అనుకుంటున్నానండి నెక్స్ట్ ఫర్ ఫర్మెంటేషన్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ అంటే ఇతనాలు అడిగి అడిగినారు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అంటే మనకు సైన్స్ మీద గ్రిప్ అనేది ఉండాలి కొంచెం ఓకేనండి అంటే బయాలజీ కెమిస్ట్రీ వీటిపైన మనకు కొంచెం నాలెడ్జ్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట ఓకేనండి సార్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫీమేల్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ ఈస్ట్రోజన్ ఓకేనండి ఈస్ట్రోజన్ ఫీమేల్ హార్మోన్ వచ్చేస్తే ఈస్ట్రోజన్ అనమాట టెస్టోసిరాన్ కాదు కార్టిసాల్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి సంబంధించింది ఏం పెద్ద మీరు గుర్తు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చూడండి ఆ చదువుతే ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే గుర్తుకుంటుంది మీకు ఓకే అండి అంటే స్టాటిక్ జీకే చదువుకోండి ఊరికి మీరు ప్రజెంట్ ఈ స్టాటిక్ జీకి మాత్రమే చెప్తున్నానండి అది మనకు కరెంట్ అఫేర్స్ కు సంబంధించింది కాబట్టి అదేం పెద్దగా అంటే ఇంత ముందుది కాబట్టి మనకు పెద్ద అవసరం లేదు ఇప్పుడు హూ వాస్ ద చైల్డ్హుడ్ క్రికెట్ కోచ్ ఆఫ్ సచిన్ టెండూల్కర్ చూడండి రమాకాంత్ రమాకాంత్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే చూడండి సెప్టెంబర్ దిది నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కంపెనీస్ వాస్ అమాంగ్ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ హూ డిడ్ ద అక్వైర్డ్ ఎయిర్ ఇండియా చూడండి స్పైస్ జెట్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి మీరు డాన్సుల గురించి అడుగుతున్నారు అర్థమవుతుందండి మీకు మొత్తం కథాకళి కానివ్వండి భరతనాట్యం కానివ్వండి అన్నిటికీ ఫేమస్ ఏంటిది స్టోరీ ఇదంతా మీరు నేర్చేసుకోవాలి గిరిజన తెగలు కానివ్వండి సో ఇవన్నీ మనకు నేర్చుకుంటేనే మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది లే ఒక్కటి నేర్చుకుంటే చాలే ఏపీ గురించి నేర్చుకుంటే చాలే అని అనుకోవడానికి లేదండి సో ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆఫ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ బిహెచ్ఐఎం అడుగుతున్నారు చూడండి భారత్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ మనీ ఏటీఎం అంటే ఎనీ టైమ్ మనీ అండి ఎనీ టైమ్ మనీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ కరెంట్ పా పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ అండర్టేకింగ్ ఓకేనా చూడండి రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రాన్సియ నెక్స్ట్ ద క్లాక్ స్పీడ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ ఇస్ మెజర్ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యూనిట్స్ గిగా హెడ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే మనకి ఇది ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కాబట్టి అది నేను చదవలేదండి అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ కు సంబంధించినటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఒకసారి ఇంగ్లీష్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ అయితే చేసేసేయండి ఓకే అండి ఇక్కడ స్క్రోల్ త్వరగా చేసినప్పటికీ కూడా మీకు వీటికి ఆన్సర్స్ అనేది అంటే ఈ యొక్క వీటికి ప్రీవియస్ కు సంబంధించిన అన్ని పేపర్స్ కూడా మీకు యాప్ లో అందుబాటులో అయితే ఉంటాయి గుర్తు పెట్టేసుకోండి ఎవరైనా యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకే అండి ఒకసారి చూడండి మొత్తం ఆల్ క్వశ్చన్స్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి మనం చూస్తే చూడండి అంటే కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుందండి అంటే మనం అనుకున్నంత ఈజీ అయితే పేపర్ అయితే ఉండదు ఏదైతే మనకి ఇవ్వడం లే అని అనుకుంటామండి అదే క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది చదవకూడదు ఎందుకు లే మనకు సైన్స్ పాట అవసరం లేదు లే అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ క్వశ్చన్ లో నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అయినా మనకు ఒక్కటైనా రావచ్చు అనమాట అంటే
అడుగుతారండి అంటే అసలు బ్యాక్టీరియాల ద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది వైరస్ల ద్వారా వచ్చే వైరస్లు అనేది చాలా చాలా అంటే మైక్రో అంటే చా అంటే అయ్యా ఎలా ఉంటాయండి ఇప్పుడు కరోనా చూసారా వైరసే కదా ఎంత స్ప్రెడ్ అయిపోయిందో అలా అయిపోతుంది అనమాట బ్యాక్టీరియా అనేది అంత స్ప్రెడ్ అయితే కాదండి మనకు ఓకేనా సో క్వశ్చన్స్ అనేది చూడండి మొత్తం మనకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ రీజనింగ్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది అంటే కొందరికి రీజనింగ్ కూడా ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ అంటే ఆఫీస్ సబార్డినేటర్ కానివ్వండి డ్రైవర్లకు కానివ్వండి వీళ్ళందరికి కూడా ఆ రీజనింగ్ పార్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకు హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అనమాట ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజ్ చేస్తుంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి పక్కన వచ్చేటువంటి బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే నేను అందించే లేటెస్ట్ అప్డేట్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫై తర్వాత పొందగలరు ఫ్రెండ్స్ అలాగే నా యాప్ని కూడా డ